बने आतम दोस्तों वाक्षी के समृद्ध भारत विजन के अंतर्गत मैं वरुण कुमार आपका हार्दिक अभिनंदन करता हूँ आज का टॉपिक बहुत महत्वपूर्ण है पाँच साल के अंदर जितनी हमने वीडियो बनाई हैं जो बेसिक ऑर्गेनिक फिलोसफी या प्रिंसिपल्स के ऊपर आधारित है उनमें से एक इंपॉर्टेंट वीडियो है जो आज बन रही है तो अगर आप ये वीडियो देख रहे हैं तो कृपया करके बिल्कुल धैर्य से आराम से बैठ जाएं क्योंकि आज जो मैं संदेश आप तक पहुंचाना चाहता हूं अगर आप इस संदेश को पकड़ पा रहे हैं तो ही आप अपने बच्चों को केमिकल मुक्त यूरिया केमिकल पेस्टिसाइड मुक्त भोजन और अन्न खिला सकते हैं अगर ये कॉन्सेप्ट हम धारण नहीं करेंगे तो कुछ मर्जी कर लीजिए मैं अपने पाँच साल की पूरी रिसर्च पूरा अपना बौद्धिक बल सब लगा के आपको बता रहा हूँ आप सब कुछ खिला सकते हैं ऑर्गेनिक के नाम पर बट केमिकल फ्री 100 परसेंट ऑर्गेनिक फूड अपने बच्चों को कभी भी नहीं खिला पाएंगे अगर आज की वीडियो के अंदर जो संदेश मैं आपको देना चाहता हूँ ये संदेश अगर हमने आपने और मैंने आत्मसात अगर इसको नहीं किया तो, तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है ऑर्गेनिक फूड के लिए ज़रूरी है ऑर्गेनिक एटीट्यूड अगर आप अपने घर के अंदर ऑर्गेनिक फूड लेकर आ रहे हैं तो हमेशा एक नॉर्मल एक आम आदमी यही सोचता है कि मैंने किसी चीज़ के जो सौ रुपये दे रहा था मैंने उसके दो सौ रुपये दिए तो जाहिर सी बात है नॉर्मल एक सिद्धांत प्रकृति का चलता है कि अगर सौ रुपये के लिए मैं दो सौ रुपये खर्च कर रहा हूँ तो वो चीज़ मेरे पास में बहुत हाई क्वालिटी की भी आएगी बेहतरीन भी आएगी और लेने के बाद में मुझे सुख का अनुभव होगा ऑर्गेनिक के अंदर हमेशा ऐसा नहीं होता ऑर्गेनिक के अंदर आप कीमत दुगनी देते हैं लेकिन उसके साथ में एक ऑर्गेनिक एटीट्यूड है जिसका होना बहुत ज़रूरी है अगर ये ऑर्गेनिक एटीट्यूड हमारे अंदर नहीं है तो आप दो गुना पैसा दे सकते हैं ऑर्गेनिक के नाम पर कुछ और खरीद सकते हैं लेकिन एग्जैक्टली हंड्रेड परसेंट ऑर्गेनिक चीज़ आपके घर में नहीं आ सकती अब मैं आपको एक उदाहरण देता हूँ जिससे आपको पता चलेगा ये ऑर्गेनिक एटीट्यूड क्या होता है एग्जाम्पल समझ के देखिए एक किसान है जिसका नाम है जयप्रकाश अब ये किसान है ये मेहनत से ईमानदारी से बहुत अच्छी चीज़ है ये प्रण लेता है कि मेरे जितने भी ग्राहक आएंगे उनको पूरी ईमानदारी और मेहनत से मैं केमिकल फ्री जो प्रकृति ने दिया है वो उनको देने की कोशिश करूंगा मैं अपने हाथों से किसी भी तरह का जहर किसी भी अपने ग्राहक को नहीं परोसूंगा तो जयप्रकाश मेहनत से ईमानदारी से बहुत अच्छे उत्पादों का जो है वो उत्पादन करना शुरू करता है अब शहर से दो दोस्त आते हैं इसके पास एक का नाम है अमर एक का नाम है राहुल तो अमर और राहुल दोनों जयप्रकाश के पास में आते हैं और वो वाक्शी की वीडियो देख के उसके पास पहुंचे वाक्शी ने आपको ऑर्गेनिक प्रोडक्ट्स की पहचान का एक ही तरीका है जो रामबाण उपाय मैंने आपको बताया हुआ है अगर आपने ये प्रिंसिपल धारण किया हुआ है तो 100 परसेंट ऑर्गेनिक चीज़ आपके पास पहुँचेगी नहीं तो नहीं पहुँचेगी वो क्या है ऑर्गेनिक उत्पाद का आंकलन मत करिए जो ऑर्गेनिक इंसान आपके पास में लेकर आ रहा है ऑर्गेनिक फूड उस इंसान की पहचान करिए अगर वो इंसान मेहनती है अगर वो ईमानदार है तो उससे उत्पाद लीजिए अगर वो मेहनती और ईमानदार नहीं है तो उससे उत्पाद कभी मत लीजिए अगर वो मेहनती और ईमानदार है आज उसके उत्पाद में कुछ कमी है तो वो कल को आपको 100 परसेंट ऑर्गेनिक खिला देगा अगर वो मेहनती और ईमानदार नहीं है तो आज उसका उत्पाद हो सकता है परफेक्ट हो लेकिन कल को आपके बच्चों के लिए घातक सिद्ध होगा तो वाक्शी की यह वीडियो अमर और राहुल ने देखी थी जिसमें उन्होंने कहा हम जहां से भी सामान लेंगे एक बार जाके इंसान से मिलकर जरूर आएंगे देख के जरूर आएंगे और कोशिश करेंगे उसको परखने की कि क्या वो इंसान मेहनत ईमानदारी से हमारे लिए ऑर्गेनिक उत्पाद बना रहे कि नहीं तो गांव में जाते हैं और जयप्रकाश से जाके अमर और राहुल मिलते हैं दोनों को खुशी होती है उसकी सारी चीजों को देखते हैं और कहते हैं कि भाई साहब आपके पास में जो उपयुक्त ज्ञान है वो भी है आप मेहनत ईमानदारी से भी काम कर रहे हैं हम आपके प्रोडक्ट्स को ट्राई करना चाहेंगे दोनों जब जयप्रकाश के पास जाते हैं तो दोनों उसके यहाँ से एक एक दाल का पैकेट उठाकर ले आते हैं अब जब घर के अंदर लेकर आते हैं अमर अपने घर ले जाता है राहुल अपने घर ले जाता है दोनों जब उस दाल के पैकेट को खाना वगैरह जब यूज़ करते हैं उससे दाल बनाते हैं तो दोनों को उसके अंदर जो है हल्का कंकर महसूस होता है अब जब कंकर महसूस होता है तो अमर जयप्रकाश को फ़ोन करता है और कहता है सर देखो हम आपके पास आए थे हमें अच्छा तो बहुत लगा था लेकिन सर ये आपके दाल का पैकेट है इसके अंदर कंकर है अब मुझे ये चीज़ लग रही है कि मैंने दो गुना पैसे भी दिए हैं और फिर भी मैं कंकर वाली दाल खा रहा हूँ तो ये मेरे को नहीं समझ में आ रहा कि क्या ये कंकर किस तरह से आ गया तो जयप्रकाश ने बताया देखिए सर हमारे पास में बड़ी बड़ी कंपनियाँ नहीं हैं हमारे पास बड़ी कंपनियों की तरह बड़ी बड़ी मशीनरी नहीं है जो मैग्नेटिक फील्ड को करके कंकर को पत्थर को या लोहे को अलग अलग कर दे ग्रेडिंग की मशीनें नहीं हैं हमारे यहाँ माताएँ बहनें जो है वो हाथ से दालों को दानों को अलग करती हैं तो वैसे तो हमेशा हमेशा सावधानी रखी जाती है फिर भी अगर कंकर पत्थर आए मैं उसके लिए क्षमा चाहता हूँ आप मुझे ये वापस कर दीजिए मैं आपके पैसे रिफंड कर दूंगा अगली बार कोशिश रहेगी कि मैं
यहाँ पे मामला सही हुआ राहुल जब वो दाल लेकर गया राहुल को बहुत गुस्सा आया राहुल ये सोच रहा है कि सौ रुपये की दाल के मैंने दो सौ दिए जयप्रकाश को और मैं दाल लेकर आया उसमें कंकर पत्थर है जबकि मेरे बाजू वाले स्टोर से मैं दाल लेकर आता हूँ इसमें कंकर पत्थर नहीं है तो जयप्रकाश ने वही बात राहुल को बताई लेकिन राहुल ने कहा जयप्रकाश जी आप कर रहे हो फ्रॉड आप हो लापरवाह इंसान और जिस इंसान को अपने ग्राहक के लिए इतना भी नहीं पता कि दाल देते वक्त कंकर पत्थर नहीं आने चाहिए तो आप हमारे साथ धोखा कर रहे हो आप मेरे पैसे तुरंत रिफंड करो और मैं आज के बाद में आपसे कोई सामान नहीं खरीदूंगा ये राहुल का जयप्रकाश के प्रति एटीट्यूड था अमर का क्या एटीट्यूड था वो मैंने आपको बताया तो जाहिर सी बात है राहुल ने अब जयप्रकाश से सामान नहीं लेना है वो अपने बाजू वाला जो केमिकल वाला सामान खाता था वो खाया दोनों का रिश्ता जो है वो टूट गया अमर को जयप्रकाश के पास में अगली बार गया और दाल अपनी चेंज करवा के लेकर आया और उसने दाल का सेवन शुरू करा और उसके बाद भी कभी कभार उसके अंदर कंकर पत्थर आते थे हमेशा अमर जो था जयप्रकाश को बोलता था भाई साहब गलती हो गई इसको ठीक करो और कोशिश करो जयप्रकाश कोशिश करता था धीरे धीरे जो है कंकर पत्थर कम होने शुरू हो गए ये कार्य रहा दूसरी बात में क्या हुआ एक दो महीने गुजर गए अब एक दो महीने गुजर गए तो जयप्रकाश ने अमर को फ़ोन किया किसान ने और कहा अमर भैया मैंने आपके लिए बहुत बढ़िया मिठाई बनाई है हमारे घर की गृहणियों ने बनाई है और विश्वास कीजिए शुद्ध देसी गाय का घी डाला है शक्कर इसके अंदर डाली है चीनी नहीं डाली मैंने देसी गाय का दूध डाला है बहुत अच्छी मिठाई है आप खाएंगे तो अच्छा लगेगा अब होली का सीज़न था तो इसीलिए अमर को लगा कि चलो मैं जयप्रकाश जी से ही मिठाई मंगवा लेता हूँ अब अमर अपने लिए मंगवा रहा था राहुल उसका दोस्त था तो राहुल को बोला अरे भाई दाल तूने मंगवाई थी उसमें कंकर पत्थर थे एक बार मिठाई मंगवा कर देख बाजार के अंदर तो हमें पता है कि सिंथेटिक मिल्क है सिंथेटिक दूध मिलता है गंदी मिठाइयाँ हैं और तू मिठाइयाँ खाता भी नहीं है उसने अच्छी मिठाई बनाई एक बार ट्राई करके देख ले दोबारा राहुल को लगता है चलो पिछली बार तो उसने ऐसा किया था एक बार मिठाई ट्राई करके देखता हूँ तो जयप्रकाश ने मिठाई भेजी अब जब मिठाई भेजी तो दोनों ने खाई दोनों को लाजवाब लगी कि मिठाई तो बहुत स्वाद है और मिठाई के अंदर पता भी चल रहा है कि शुद्ध देसी गाय का दूध और मेवा डला हुआ है अब जब ये दोनों खा रहे थे तो दोनों को महसूस हुआ जो मिठाई का एक किलो का डब्बा था उसके अंदर एक पीस के अंदर हल्का सा बाल निकल आया किसी महिला का बाल निकल आया अब इसके ऊपर अमर ने कहा जयप्रकाश जी फिर गलती कर दी जो महिलाएं आपके पास बैठती है उनको हेड कवर वगैरह दो यार वरना आपके सामान के अंदर इस तरह बाल निकलेगा रेपुटेशन ख़राब होगी जयप्रकाश को समझ में आए जयप्रकाश ने अपनी महिलाओं को बोला भाई आप जो चुन्नी वगैरह लेते हो इसको हटाओ प्रॉपर हेड कवर वगैरह लगा के आगे से कोशिश करो कि ये बाल ना आए तो महिलाओं ने भी बोला कि ठीक है हम ध्यान रखेंगे राहुल का गुस्सा चरम सीमा पर राहुल ने कहा जयप्रकाश जी क्या कर रहे हो पिछली बार आपसे मैंने दाल ले ली मेरे पैसे खराब हुए और अब मैंने आपसे मिठाई ली ये क्या होता है भैया बाल होता है तुम तो सीधे सीधे फ्रॉड कर रहे हो दुनिया के साथ में एक तो तुम पैसे भी अच्छे चार्ज करते हो ऊपर से चीज़ ऐसी खिलाते हो कुछ भी हो जाए मैं आज के बाद आपसे सामान नहीं लूँगा तो राहुल को वो पैसे जयप्रकाश जी ने रिफंड करे और उनका रिश्ता फिर से टूट गया दूसरी बार भी यही काम हुआ अब इसी तरीके से अमर का रिश्ता जयप्रकाश के साथ में अभी भी बना हुआ है जयप्रकाश कोशिश करता है लेकिन फिर भी हर बार दो चार बार में एक बार उसकी मिठाई के अंदर कभी ना कभी इस तरह की गलती होती है महिलाएं अपनी तरफ से कोशिश करती है लेकिन फिर भी बाल जो है इस तरह से कई बार आ जाता है तो जयप्रकाश ने बोला सर कभी इस तरह से हो तो आप उस पीस को अलग कर दो लेकिन राहुल ने जाकर सोशल मीडिया के ऊपर सारे ग्रुप्स में बताया भाई जयप्रकाश जो है ये गलत इंसान है ये इससे जो भी चीज़ लाओ हमेशा गलती मिलती है इसमें खैर कोई बात नहीं आगे गर्मियाँ आ गई होली के बाद तो तरबूज मिलने लगा तो तरबूज मिलने लगा तो अमर और राहुल ने एक वीडियो देखी जिसमें उन्हें पता चला कि तरबूज के अंदर इंजेक्शन लगाए जा रहे हैं सैक्रीन के लाल रंग के तो अमर जो है वो कहता है भाई जयप्रकाश जी आपने भी अपने खेत में तरबूज इस बार उगाए होंगे ज़रा एक बार तरबूज वगैरह खिला दो जयप्रकाश जी ने बोला हाँ जी भाई साहब मैंने अपने खेत के अंदर जो है तरबूज उगाए हैं तरबूज मैं आपको ज़रूर भेजूँगा अच्छे तरबूज है आपको अच्छा लगेगा अब अमर ने तरबूज मंगवाया जयप्रकाश जी से और उसको पता था कि राहुल जो है वो जयप्रकाश से खफा है वो नहीं मानेगा लेकिन उसने उसके लिए भी एक तरबूज मंगवा लिया और जाने के बाद में जब दोनों के पास में एक एक तरबूज जो अमर के पास आया उसमें से राहुल को जिद करके कहा तू एक बार तरबूज खा कर देख यार इस सीज़न का अच्छा है बाहर वाले में तो हमने देखा इंजेक्शन वगैरह लगते हैं एक बार ये तरबूज खा के देख तो ऐसा जिद करके अमर ने राहुल को दे दिया अमर और राहुल जब वो तरबूज खाने लगे तो उसमें उनको महसूस हुआ कि मीठापन और लालपन बहुत ज़्यादा नहीं था खाने में टेस्टी था ठीक था लेकिन मीठापन नहीं था और लालपन भी ज़्यादा नहीं था और उसका कुछ हिस्सा जो था वो गला हुआ निकला अब अमर को ये लगा अमर ने जयप्रकाश जी को बोला जयप्रकाश जी ये तरबूज तो पहली बार इस तरह का खा रहे हैं ना तो मीठा है ना लाल है इसका एक हिस्सा त
कई बार मीठा निकल जाता है कई बार नहीं निकल पाता अगर हिस्सा आपका थोड़ा गला हुआ है उसको आप काट कर फेंक दीजिए आपको जो पैसे लगे मैं इसके आपके रिफंड कर देता हूँ जो आपको ठीक लगे वो आप मुझे दे दीजिए अमर ने कहा ठीक है जयप्रकाश जी ने चीज़ दी है चलो सेवन कर लेते हैं इस तरीके से जो राहुल है राहुल को गुस्सा बहुत आया राहुल ने कहा यार बाजार से लेता हूँ जब लाल है मीठा निकलता है और उसके बाद में गला हुआ भी नहीं निकलता अगर निकलता है तो रेडी वाले को मैं वापस कर देता हूँ और इसका तरबूज मंगवाया तीसरी बार चीज़ मंगवा रहा हूँ इसमें भी कमी निकल रही है इसमें भी कमी निकल और राहुल को गुस्सा आए क्योंकि इस बार उसने पैसे नहीं दिए लेकिन अमर ने तो दुगने पैसे दिए हैं उसके तो तरबूज भी थोड़ा महंगा आता है तो इसके ऊपर भी उसको गुस्सा आया गुस्सा आया किसी तरीके से उन्होंने दोनों ने अपना धैर्य रखा अमर का कहीं ना कहीं अमर को ये लगता था कि जयप्रकाश एक ईमानदार इंसान है अच्छा इंसान है ये मेरे साथ में कोशिश कर अच्छी करने की और शायद ये जो कर रहा है ये इसके हाथ में नहीं है फिर भी अपनी तरफ से प्यार मोहब्बत से अच्छी चीज़ उगाता भी और देता भी है कहीं ना कहीं अमर को लग रहा था कि डिफरेंट जरूर कर रहा है चीज़ कितनी अच्छी है कितनी नहीं ये एक अलग बात है फिर उसके बाद में जयप्रकाश ने एक दिन आंवले का मुरब्बा बनाया तो जयप्रकाश ने खुद फ़ोन किया अमर को और अमर को फ़ोन करके कहा कि सर मैंने आंवले का मुरब्बा बनाया है मेरे खेत के अंदर आंवले का पेड़ है जिसमें शुद्ध आंवला के साथ में मैंने ये चीज़ बनाई है चीनी की चाशनी रखी सर खांड की चाशनी रखी आप कितना भी खा लीजिए नुकसान नहीं करेगी आपको तो अमर आंवले का मुरबा का फ़ैन था अमर ने कहा जयप्रकाश जी अगर आपने बनाया तो मंगाओ मैंने पिछले दो साल से आंवला मुरब्बा मार्केट में नहीं खाया क्योंकि मुझे ये लगता है कि वो छः छः महीने पुराना आंवला देते हैं चीनी की चाशनी बनाते हैं सबसे ज़्यादा दिक्कत तो ये है आंवले के मुरब्बे के इतने पीस नहीं होते चाशनी का पैसा ज़्यादा चार्ज करते हैं तो आप मेरे को भिजवाओ तो अब जब अमर ने मंगवाया तो उसको लगा आंवले मुरबे का कुछ अपना जो मंगवाया उसका एक हिस्सा जो है उसने राहुल को भी दिया अब जब दोनों ने आधा आधा आंवला मुरबा जब आपस में शेयर किया तो उनको लगा कि आठ दस दिन बाद आंवले के मुरबे के डब्बे के अंदर से हल्की हल्की गैस उत्पन्न हो रही है तो जब अमर को लगा तो अमर ने जयप्रकाश जी से कहा जयप्रकाश जी मैंने इतनी बार आंवले का मुरब्बा मार्केट से लिया कभी ऐसा नहीं देखा कि डब्बे के अंदर किसी तरह की गैस उत्पन्न होती हो ये क्या चीज़ है समझ में नहीं आई तो जयप्रकाश जी ने बताया देखिए सर जिस तरह हम सांस लेते हैं इसी तरह जो जैविक फूड है जो ऑर्गेनिक फूड है जो लाइव फूड है वो भी अपनी सांस लेता है वो भी फर्मेंट होता है हल्का सा तो जब आप इसको आठ दस दिन रख रहे हैं तो उसके अंदर कोई इस तरह के थोड़े बहुत प्राकृतिक रूप से हल्का झाग बनना या थोड़ी गैस बनना एक प्राकृतिक चीज़ है जो मेरे हाथ में नहीं है कंट्रोल करना मैंने इसके लिए पता करा है लोगों ने बोला अगर इसमें मैं सोडियम बेंजोइट नाम का प्रिजर्वेटिव मिला दूँ तो ये गैस बननी बंद हो जाएगी तो अमर जी ने कहा नहीं मैं बात समझ रहा हूँ लेकिन हम प्रिजर्वेटिव वाला तो नहीं खाना चाहते वो तो मार्केट में है तो जयप्रकाश जी ने बोला कि सर ये चीज़ मैंने जो प्राकृतिक रूप से बना पाया यही है तो अमर ने अपना दिमाग लगाया और अमर ने कहा कि मैं इसके ढक्कन को थोड़ा खुला छोड़ देता हूँ ताकि जो भी इसकी गैस बने वो बाहर चली जाए और इस तरीके से उसने सेवन करा आंवले का मुरब्बा बहुत अच्छा उसने सेवन करा और उसको स्वाद में भी डिफरेंट लगा बहुत बढ़िया लगा तो अमर को लगा ठीक है आंवले का मुरब्बा एक अच्छी चीज़ है इसका ढक्कन अगर थोड़ा खुला छोड़ दूँ तो इस हिसाब से मैं इसका सेवन कर सकता हूँ राहुल को लेकिन बहुत गुस्सा आया राहुल सोशल मीडिया पे गया जयप्रकाश जी को बहुत गालियाँ दी इतना कहा ये किसान ढकोसलेबाज है मैं चार बार मेरे मैं और मेरा दोस्त इससे चीज़ें ला चुके हैं ये हर बार मुझे गलत चीज़ें देता है ऐसी चीज़ें देता है जिसको खा खा कर मैं मतलब मेरे को समझ में नहीं आ रहा कि ये कौन सी ऐसी चीज़ बना रहा है जिसके अंदर कोई चीज़ जो है हमेशा ही गलत निकलेगी तो इस तरीके से अब जयप्रकाश कुछ बोल नहीं रहा कह रहा है इस चीज़ों को समझ रहा है लेकिन राहुल उससे लेता नहीं अमर और जयप्रकाश में कहीं ना कहीं थोड़ा सा भरोसा बना हुआ है इसके बाद में आ, अमर ने और राहुल ने एक वीडियो देखी जिसमें पता चला मार्केट के अंदर जितना दूध आ रहा है ये दूध जहरीला है खुद पार्लियामेंट में जाके सरकार तक ने सरकार के ऑफिशियल्स ने कहा कि सत्तर प्रतिशत हमारे दूध के अंदर सेवेंटी सिंथेटिक मिल्क है जो इस वक्त देश के अंदर एडल्टेटेड दूध बिक रहा है तो अमर ने जयप्रकाश को बोला अमर ने सोचा कि कौन है ईमानदार मेहनती इंसान जो मुझे अच्छा दूध दे सकता है अमर के घर में छोटा बच्चा हुआ था वो चाहता था कि छोटे बच्चे को दूध पिलाएं तो उसने जयप्रकाश से रिक्वेस्ट किया उसने कहा जयप्रकाश जी मैं चाहता हूँ आप देसी गाय का पालन करें और मेरे घर में देसी गाय का शुद्ध दूध पहुँचा दीजिए मेरे बच्चे को मैं अच्छा दूध पिलाना चाहता हूँ मार्केट का गंदा दूध नहीं पिलाना चाहता अमर की भावना को समझते हुए जयप्रकाश जी ने देसी गाय लेकर आए और जयप्रकाश जी ने दूध का उत्पादन जो है वो शुरू करा और शुद्ध दूध अमर को प्रोवाइड किया तो जब अमर को एक दिन इस तरीके से प्रोवाइड कर रहे थे तो राहुल उनके घर पे आया हुआ था अब जब राहुल आया हुआ तो तो बाय चांस उस दिन हुआ सात आठ दिन दूध बहुत अच्छा लगा अमर को टेस्टी भी लग रहा था कि दूध में फ़र्क है टेस्ट के अंदर भी क्वालिटी पता चल रही थी सब कुछ था और जयप्रकाश में कहीं ना
हम इससे पांच बार छह बार दस बार चीजें भी मंगवाएंगे हमें यही सामना करना पड़ेगा इसकी चीजें जो है कभी अच्छी नहीं निकलेंगी इसी तरीके से नुकसान निकलेगी भाई तुम पागल हो सकते हो मैं पागल नहीं हो सकता मैं इस तरह की चीजें कभी नहीं खाने वाला भाई मैं बाजार से केमिकल लेकर खा लूंगा लेकिन मैं इस इंसान से कभी भी इस तरह की चीजें नहीं लूंगा अमर ने जयप्रकाश को फोन करके पूछा कि जयप्रकाश जी ये दूध आया ये फट कैसे गया मुझे समझ नहीं आया मार्केट से तो हम लेते हैं कभी भी नहीं फटता और उसमें से तो पनीर भी फटने के बाद में अच्छा निकलता आपका निकल नहीं रहा तो जयप्रकाश जी ने बताया सर फॉर्मलिन नाम का एक प्रिजर्वेटिव आता है अगर इसको मैं दो बूंदे भी इसमें डाल दूं तो ये चार घंटे तक भी नहीं फटेगा लेकिन मैंने आपसे वादा किया था बच्चे तक दूध जाना है मैं उसमें कोई भी केमिकल नहीं डाल सकता जब कच्चा दूध होता है मैं आपके पास में आधे घंटे के अंदर इसको लाने की कोशिश करता हूँ गर्मी बहुत ज़्यादा है हो सकता है उसकी वजह से फट गया हो मैं आपको कल को दूसरी बॉटल दे दूंगा लेकिन ये चीज़ मेरे हाथ में नहीं है मैं अगर दूध आपके पास लेकर आऊँगा तो चांसेस हैं सर वो कभी ना कभी फटेंगे ज़रूर मैं उसको हंड्रेड कंट्रोल नहीं कर सकता तो उसने पूछा कि सर वो फटना तो ठीक है लेकिन इसमें पनीर क्यों नहीं अच्छा निकल रहा सर मार्केट के अंदर पनीर कैसे बनता है इसको जाकर एक बार देखने की ज़रूरत है जितना अच्छा लुभावना पनीर हमें दिख रहा है घर में कभी भी पनीर इतने लुभावने नहीं बनते हैं तो बनाने की प्रक्रिया का हमें ज्ञान नहीं है हम जो घर के अंदर पनीर बना रहे हैं पनीर बनाने की यही थोड़े बहुत पनीर निकलते हैं इसको निकालने के अलग अलग तरीके होते हैं जब तक उसका अभ्यास नहीं होगा हम पनीर पूरा अच्छा नहीं निकाल पाएंगे दूध से मैं तो बस इतना बोल सकता हूं कि आप मेरे दूध की जांच करा लीजिए इसमें किसी भी तरह का आपको केमिकल नहीं मिलेगा मैंने अपनी गाय को ना तो इंजेक्शन लगाए हैं ना केमिकल खिलाए हैं मैंने आपके बच्चे के लिए शुद्ध दूध दिया है जो गौ माता ने हमें दिया है और मैं गौ माता की सेवा भी पूरे मन से करता हूँ तो अमर को कहीं ना कहीं जयप्रकाश पर भरोसा और वो आगे कंटिन्यू करता रहा ये सारे एग्जाम्पल्स आप लोगों ने जाने दोस्तों किसान वही है दो तरह के ग्राहक है अमर और जयप्रकाश का रिश्ता आज भी कायम है जयप्रकाश कोशिश करता है उसके लिए बेहतरीन चीज़ उसके परिवार के लिए दे अमर बहुत बार उसका उपभोग भी करता है बहुत बार खुश भी होता है क्योंकि मार्केट से वो डिफरेंट है उसको खुशी अंतर मन में होती है वो उस चीज़ को पहचान पा रहा है लेकिन कितनी कीमत है जो अमर को चुकानी पड़ रही है अमर और राहुल दोनों कीमत चुका रहे हैं अमर क्या कीमत चुका रहा है दाल में कभी कंकर आ जाता है तो उसको वो पैकेट अलग रखना पड़ता है रिप्लेस करवाना पड़ता है जयप्रकाश से राहुल इस तरह की कीमत पे नहीं करना चाहता इसीलिए उसने ये चूज़ किया कि मैं बाजू की दुकान से यूरिया केमिकल पेस्टिसाइड ग्लाइफोसेट वाली दालें जो है खाता रहूँगा जिससे उसको पता है कि मेरे शरीर में कैंसर तक हो सकता है अमर इस कैंसर से तो बचा हुआ है लेकिन वो उस कंकर के कारण जो है जयप्रकाश से उससे जब भी मंगवाता है तो इस तरह की कमियाँ थोड़ी बहुत रहती हैं मिठाई अमर आज भी जयप्रकाश से मंगवा रहा है क्योंकि उसके घर में छोटे बच्चे हैं वो नहीं चाहता कि केमिकल वाली मिठाई खाए राहुल बाजार की मिठाई खाता है उसको लगता है कि इसके अलावा उसके बाद कोई ऑप्शन नहीं है फिर वो दोबारा वही सिंथेटिक मिल्क की केमिकल वाली मिठाइयाँ खाता है लेकिन अमर इससे तो बच जाता है लेकिन कभी कभी उसकी मिठाई के अंदर एक आधा बाल निकल जाता है और उसके लिए वो जयप्रकाश को हमेशा टोकता है जयप्रकाश अपनी तरफ से कोशिश करता है लेकिन 100 परसेंट उसको प्रिवेंट नहीं कर पाता आज भी तरबूज ले रहा है अमर जयप्रकाश से कभी मीठा निकलता है तो मीठा खाता है कभी मीठा नहीं निकलता तो उसके ऊपर खांड डाल के खाता है राहुल को मीठा और लाल चाहिए इसलिए जान जानते हुए कि बाहर के तरबूज में इंजेक्शन लगे हैं सैक्रीन के उसके बावजूद वो बाजार के सैक्रीन वाले और कलर वाले इंजेक्शन जो है वो वाले तरबूज खाता है लेकिन जयप्रकाश जो है वो तरबूज अपने जिस तरह से मैंने बताया उस तरह से खाता है आंवला मुरब्बा आज भी आंवला जयप्रकाश जो अमर है जयप्रकाश से ही मंगवाता है बस उसके अंदर ढक्कन थोड़ा खुला छोड़ देता है ताकि गैस जो है वो आती जाती रहे राहुल ऐसा करना नहीं चाहता इसलिए उसने आंवला मुरब्बा खाना ही छोड़ दिया वो कहता है कोई आफत नहीं है छोड़ दो ना इधर का खाओ ना उधर का खाओ देसी गाय का दूध राहुल आज भी मार्केट के अंदर जाता है जो मार्केट से वो दूध लेकर आता है जो चार घंटे भी बाहर रखा रहे तो फटेगा नहीं अमर अपने बच्चे को ऐसा गंदा दूध नहीं पिलाना चाहता प्रिजर्वेटिव वाला इसीलिए जयप्रकाश से आज भी दूध मंगवा रहा है जिस दिन फट जाता है उस दिन कोशिश करता है उसमें से जितना पनीर निकलता है पनीर निकालता है जो दूध बच जाता है उसको रोटी के अंदर आटे के अंदर मिक्स करता है और उसकी रोटी बना के खा लेता है और जयप्रकाश से अगले दिन रिफंड ले लेता है ये सारी कीमत है जो अमर चुका रहा है दुगना प्राइस देने के बाद भी लेकिन राहुल ये कीमत नहीं चुकाना चाहता इसीलिए वो बाजार के केमिकल खाने के लिए मजबूर है मेरे हिसाब से आपको ये कहानी समझ में आई होगी मुझे लगता है कि पाँच साल के अंदर जितना भी मेरे पास कम्युनिकेशन स्किल है मैं अपनी भावना को आप तक इससे अच्छे तरीके से नहीं पहुँचा सकता हाथ जोड़कर आपसे विनती है ऑर्गेनिक के नाम के ऊपर ढकोसलेबाजी ना तो अप्रिशिएट करिए और ना ही उसे बर्दाश्त करिए और ना ही उसे प्रमोट करिए अगर कोई ऑर्गेनिक रिटेलर मेरी
अगर हमें झूठ ही बोलना है लोगों को और अगर हमें यही बोलना है आप चिंता मत करिए इस मिठाई में बाल निकला आज के बाद में मैं इसे हंड्रेड कंट्रोल करके दिखा दूंगा आपसे नहीं हो पाएगा नहीं हो पाएगा और कोई अगर इस चैलेंज को लेना चाहता है वो लेकर देख ले अगर कोई इंसान मेरी माँ मेरे पिताजी मेरे घर की बहनें अगर घर के अंदर खाना कितना भी लाजवाब क्यों ना बना ले कभी कभार कोई ना कोई छोटी मोटी गलती होती है कभी नमक कम होता है नमक ज़्यादा होता है कभी राजमा मेरी माँ ने बनाया आज बनाया कल सुबह फ्रिज में रखने के बावजूद ख़राब हो गया तो जब हम वो खाते हैं तो हमें लगता है माँ ख़राब हो गया हम अपनी माँ पर शक नहीं करते हम ये बोलते हैं माँ ये ख़राब हो गया इसको हमें फेंकना पड़ेगा हम ये नहीं कहते कि हमने आपको दुगने पैसे दिए हैं मैं यहाँ घर में खाना खाता हूँ मैं तो ढाबे पे खाना खा सकता हूँ मैं तुम्हारे हाथ का खाना खाता हूँ उसके बाद में तुम मुझे इस तरह का खाना खिला रही हो अगर हम ऐसा करेंगे तो बाजार का खाना जिस दिन हम तीन दिन खाएंगे हमें पता चल जाएगा हम वही गंदगी खाने के लायक थे इसीलिए वो गंदगी हमें परोसी जा रही है तो मेरी हाथ जोड़कर विनती है बाकी ऑर्गेनिक रिटेलर्स के बारे में वाक्शी नहीं जानती वाक्शी ऑर्गेनिक के क्षेत्र के अंदर व्यापार करने के लिए ना तो पाँच साल पहले थी ना आज है आज वाक्शी के पाँच हज़ार से ज़्यादा बेनिफिशरीज हैं पूरे देश में वो ऑर्गेनिक क्यों खरीद रहे हैं मैं नहीं जानता हमने अपनी तरफ से हमेशा आपको यही कहा है हम अंतर मन से आपको अपने परिवार का हिस्सा मानते हुए बेहतरीन से बेहतरीन चीज़ बिना केमिकल के खिलाना चाहते हैं लेकिन ये जितनी कीमत अमर ने चुकाई है ये आपको ग्राहक होने के नाते चुकानी पड़ेगी अगर आपको लगता है कि कोई ऐसा धरती पर इंसान है जो आपको शुद्ध ऑर्गेनिक खिला रहा है बिना इस कीमत को चुकाए मैं आपको आमंत्रित करता हूँ धरती पर उस इंसान को ढूंढिए और उससे जाकर ऑर्गेनिक खरीदिए अगर ये चीज़ें हैं तो वो ऑर्गेनिक दे रहा है अगर ये चीज़ें नहीं हैं तो जाकर अपने आंकलन के ऊपर कोशिश करिए वो किसान मेहनती और ईमानदार नहीं है मेरा ऐसा मानना है पाँच साल में जितनी ईश्वर ने मुझे बौद्धिक बल दिए उसको मैंने आपके सामने रखा है वाक्शी आपको अच्छा खाना खिला सकती है लेकिन इस कीमत को चुकाए बिना आपको उत्तम अन्न प्राप्त नहीं होगा आप दुगना पैसा देकर आपको ये कीमत चुकानी ही पड़ेगी अगर हम वही एटीट्यूड रखेंगे जिसके कारण ये जितनी इंडस्ट्री केमिकल की बनी है इसके अंदर केवल मिलावट करने वालों की गलती नहीं है हम उपभोक्ताओं की भी गलती हैं जिन्होंने फोर्स किया उन्हें मिठाइयाँ होती हैं ना तो जाते ही चाहिए चुटकी बजानी है मुझे इसी बच्चे ये मिठाइयाँ इसी बच्चे ये मिठाइयाँ लगा दी ना उसने पंद्रह मिठाइयाँ आपके सामने ये एटीट्यूड में डिफरेंस था आज से पचास साल पहले जब आप किसी के पास जाते थे तो उसके बाद दो या तीन मिठाई होती थी जो वो फ्रेश बनाता था आपके लिए तो आप पूछते थे क्या है लड्डू है जी जलेबी है जी ये खा सकते हो आज आप जाते हो मिठाइयों की दुकान पर लाइन लगी होती है मिठाइयों की आपको क्या लगता है ये सारी की सारी मिठाइयाँ दो दिन के अंदर बिक कर ख़त्म हो जाती हैं आप जानते हैं दिवाली के अंदर मिठाइयों की दुकान के अंदर जितनी मिठाइयाँ बनाई जाती हैं आपको क्या लगता है कि उसकी मिठाइयाँ जितनी बची हुई हैं वो सारा का सारा नुकसान करेगा वो इंसान आपने व्यापारी बनवाए हैं व्यापारी व्यापार कर रहा है आपके साथ जिनको इस इंडस्ट्री का हिस्सा बनना है वो ऑर्गेनिक से दूर रहें वाक्शी की जिम्मेदारी है ऑर्गेनिक के अंदर जो ऑर्गेनिक प्रोड्यूस कर रहा है उसके ऊपर नज़र रखना नज़र रख के उसके साथ खड़े रहना अगर कोई चीज़ है जो प्राकृतिक है उसके अंदर हम उसको मना कर देते हैं आप कुछ मत करो अगर आमले का मुरब्बा आता है उसमें गैस बनती है हम कभी प्रोत्साहन नहीं करते वो बोलता है भाई साहब इसमें गैस बनेगी ग्राहक को समझाना बड़ा मुश्किल है हम बोलते हैं हम समझाएंगे चिंता मत करो तुम इसमें केमिकल नहीं डालोगे और जो इंसान इस चीज़ को बना रहा है उसकी सुरक्षा करना वाक्शी का काम है ऑर्गेनिक का बिजनेस वाक्शी का कल बंद हो जाए लेकिन अगर वाक्शी चल गई ऑर्गेनिक बिजनेस के अंदर तो हम आपको हर चीज़ शुद्ध ही खिलाएंगे शुद्ध के बिना नहीं खिला सकते चाहे इसको खाने वाले जब तक भारत में एक भी इंसान है और जब तक ईश्वर ने हमें क्षमता दी है हम तब तक खिलाएंगे ऑर्गेनिक का बिजनेस वाक्शी का चले या ना चले ना पाँच साल पहले हम इसको चलाना चाहते थे ना अब चलाना चाहते हैं ना दस साल बाद अपने आइडियल से किसी भी तरह से कॉम्प्रोमाइज़ करके चलाना चाहते हैं अगर चलेगा तो अच्छे से चलेगा खुशी से खिलाएंगे पारिवारिक संबंध समझ खिलाएंगे हम और अगर कोई इंसान चाहता है कि उसको मीठी बातों में लपेट कर हम नॉर्मल व्यापार की तरह कर लें ये दूसरे व्यापारी कर सकते हैं वाक्शी को ये काम करना नहीं आता हम आपको शुद्ध अन्न खिला सकते हैं हम मीठी चुप चिकनी चुपड़ी बातें करके आपको पत्तों के अंदर जहर खोल कर नहीं खिला सकते इस काम के लिए ना हम बने हैं ना हमें लगता है कि हमें करना चाहिए हम अपने ऑर्गेनिक के बिजनेस को बंद करके कोई और काम कर लेंगे जो ईश्वर ने हमारे लिए निर्धारित किया होगा लेकिन ऑर्गेनिक के नाम के ऊपर ढकोसलेबाजी या मीठेपन के अंदर आप सोचें कि सम्मान के अंदर हम बोलेंगे सर मिठाई के अंदर बाल गल चिंता मत करो आज के बाद निकलने नहीं देंगे सर सब्जी में कीड़ा निकल गया चिंता मत करो आज के बाद कीड़ा नहीं आएगा जो हमारे हाथ में नहीं है उसके ऊपर कंट्रोल कैसे कर सकते हैं जो समझदार है वो शायद इस
कोशिश करिए ऑर्गेनिक फूड अगर खाना चाहते हैं तो ऑर्गेनिक एटीट्यूड को डेवलप करिए ये डेवलप नहीं होगा तो आज हर चौथे में से एक घर के अंदर कैंसर जा चुका है ये सारी चीज़ें आपस में रिलेटेड हैं इसमें हमारे एटीट्यूड के अंदर हमने बदलाव नहीं लेकर आया आज नहीं तो कल जहर कब तक खाएंगे ना आपके बच्चे खा सकते हैं ना मेरे बच्चे खा सकते हैं आज वाक्शी नहीं चलेगी कल को कोई और ऑर्गेनिक स्टोर आएगा समस्या उसके सामने भी यही रहेगी अगर वो इसी तरीके से आपको जवाब देगा तो चला पाएगा आपको शुद्ध ऑर्गेनिक खिला पाएगा मीठी चिकनी चुपड़ी बातें करेंगे तो समझ जाइएगा ऑर्गेनिक से नॉर्मल व्यापार के अंदर हम शिफ्ट हो गए हैं यही सिद्धांत है जो पाँच साल में हम अपने बौद्धिक बल पर समझ पाए हैं इससे ज़्यादा हमारे पास में और कोई क्षमता ही नहीं है इसी के साथ भारत वंदे मातरम